இந்த நூற்றாண்டுடைய ஒரு முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு கம்ப்யூட்டர் இந்த கம்ப்யூட்டரை தவிர்த்துட்டு நம்மளால ஒரு நார்மலான வாழ்க்கையை வாழவே முடியாது சப்போஸ் இந்த உலகத்தில் இருக்க கம்ப்யூட்டர் எல்லாமே திடீர்னு ஒர்க் ஆகாமல் போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் எலக்ட்ரிசிட்டி ஒர்க் ஆகாது கார் எல்லாம் கிராஷ் ஆகிடும் ஃப்ளைட்ஸ்லாம் கீழே விழுந்துடும் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஒர்க் ஆகாது ஓவரால் எக்கானமியே கொலாப்ஸ் ஆகிடும் பேங்கிங் செக்டர் ஒர்க் ஆகாது அதுக்கப்புறம் நமக்கு வர வேண்டிய சம்பளம் வராது இப்படி எதுவுமே இயங்காமல் போயிடும் கம்ப்யூட்டரை மையமாக வச்சு தான் இந்த உலகமே இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு இப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட டெக்னாலஜியை மையமாக வச்சு இந்த உலகம் இயங்குறது இது முதல் முறை கிடையாது இது ரெண்டாவது முறை புரட்சி அப்படின்ற ஒரு புரட்சி மூலிமா எப்போ ஸ்டீம் இன்ஜினை கண்டுபிடிச்சாங்களோ அப்பத்திலிருந்து இந்த உலகமே ஒரு இன்ஜினை நம்பி வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சது அந்த இன்ஜின் விவசாயத்திலையும் டிரான்ஸ்போர்டேஷன்லையும் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்துச்சு அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறது எலக்ட்ரானிக் ஏஜ் இந்த எலக்ட்ரானிக் ஏஜில் இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு துறையிலையும் பெரிய பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வந்துருச்சு கம்ப்யூட்டர் இல்லாமல் நம்மளால் வாழ முடியாது அப்படின்ற ஒரு நிலைமையில் நம்ம இப்போ இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது இப்போ கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் இதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற தேவை மனித இனத்துக்கு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே வந்துருச்சு ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் பிறந்த ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்ட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை டெவலப் பண்ணி இன்னைக்கு இந்த டெக்னாலஜியை இவ்வளோ பெருசாக கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்காங்க கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான கேல்குலேஷன்ஸை ரொம்ப வேகமாக போடக்கூடிய ஒரு மிஷின் இப்படி வேகமாக கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தேவை மனுஷனுக்கு இயேசு பிறக்கிறதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே தேவைப்பட்டிருக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசியில் மெசபட்டோமையால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அபாக்கஸ் அப்படின்ற டூல் தான் ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேஷன்ஸை பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான டூல் இந்த அபாக்கஸ் அப்படிங்கிறது கையிலேயே ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சின்ன கேல்குலேட்டர் இந்த அபாக்கஸை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இந்த அபாக்கஸில் கீழேருந்து ஆரம்பித்து மேலே வரைக்கும் டிஜிட்ஸ் கவுண்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் தௌசண்ட் அப்படின்ட்டு கீழேருந்து மேலே வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ணுவாங்க இப்போது நம்ம கையில் ஒரு எட்டு சாக்லேட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த எட்டு சாக்லேட்டை இந்த அபாக்கஸில் எப்படி கவுண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இப்போது இந்த எட்டு சாக்லேட் கூட இன்னும் ஒரு ஏழு சாக்லேட் நம்ம கூட ஆட் ஆகுது அப்படின்னா இது கூட இன்னும் ஏழு ஆட் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணுன்னா ஒன் டூ பட் இதுக்கப்புறம் இங்கே நவுத்துறதுக்கு இங்கே பீச் கிடையாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பீச் எல்லாத்தையும் பழைய இடத்துக்கு நவுத்திட்டு மேலே இருக்கிற டென் டிஜிட்லேருந்து ஒரு பீச்சை நவுத்திட்டு ஏற்கனவே நம்ம இங்கே ரெண்டு ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எயிட் சாக்லேட்ஸ் ப்ளஸ் செவன் சாக்லேட்ஸ் இஸ் ஃபிஃப்டீன் சாக்லேட்ஸ் இப்போ இதை கவுண்ட் பண்ணி வச்சுங்களேன் இது டென் ஸோ லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் சாக்லேட்ஸ் இப்போது கொஞ்சம் பெரிய நம்பரை இந்த அபாக்கஸில் எப்படி டினோட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற நம்பரை இந்த அபாக்கஸில் எப்படி நோட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸோ நம்மளை இலக்கம் தெரியும் டிஜிட்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் தௌசண்ட் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் இந்த அபாக்கஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கு நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் வேறு வேறு கேல்குலேஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான நிறைய டூல்ஸை கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஆஸ்ட்ரோலேப் அப்படின்ற ஒரு சின்ன டூலை வச்சுக்கிட்டு கடலில் போகும்போது நம்ம எந்த லேட்டிடியூடில் இருக்கும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க ஸ்லைட் ரூல் அப்படின்ற ஒரு டூலை வச்சுக்கிட்டு மல்டிபிகேஷன் டிவிஷனே பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க இந்த டிவைஸ் எல்லாமே ஏதோ ஒரு வகையில் கேல்குலேஷன்ஸை ரொம்ப வேகமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட டிவைஸ் தான் இந்த டிவைஸ் எல்லாம் தான் இன்றைக்கி இருக்கிற கம்ப்யூட்டருடைய பேஸ் ஆனால் இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படின்ற இந்த வார்த்தை ஹிஸ்ட்ரியில் முத முதல்ல எங்கே தோன்றுச்சு அப்படின்றத நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கே கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக இருக்குது ஒரு ஆஃபீஸில் கையில் சில மிஷின்ஸை வச்சுக்கிட்டு ஒரு கேல்குலேஷனை ரொம்ப வேகமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணார் அப்படின்னா அந்த கேல்குலேஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணுறவருக்கு பேர் கம்ப்யூட்டர் ஆயிரத்தி எட்நூறாவது வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற பேர் மனுஷங்களை விட்டுட்டு ஒரு டிவைஸுக்கு வைக்கப்பட்டது காட்ஃபிரட் லிபினிஸ் அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலில் ஸ்டெப் ரெக்கனர் அப்படின்ற ஒரு டிவைஸை கண்டுபிடிக்கிறார் இந்த ஸ்டெப் ரெக்கனர் அப்படின்ற இந்த
அதே சமயத்தில் இந்த மிஷின் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி அண்ட் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் ஒர்க் ஆகும் என்ன தான் இந்த டிவைஸ் கண்டுபிடிச்சாலும் அந்த காலகட்டத்தில் மக்கள் எல்லாரும் ப்ரீ கம்ப்யூட்டட் டேபிள்ஸை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதாவது பெரிய பெரிய கேல்குலேஷன் எல்லாத்தையும் பர்ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு பெரிய புக்கில் எழுதி வச்சுருவாங்க தேவைப்படும் போது அந்த புக்கை எடுத்து ரெஃபர் பண்ணிப்பாங்க இந்த புக்கை ப்ரிப்பேர் பண்ணது யார் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் பார்த்த இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஹியூமன்ஸ் இப்போது எட்டு லட்சத்தி முப்பத்தோராயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி ஒன்றுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப் ரெக்கனர் அப்படின்ற இந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணோம்னா ரொம்ப லேட் ஆகும் அதுக்கு பதில் இந்த புக்கை எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த புக்கில் இந்த நம்பருக்கான ஸ்கொயர் ரூட் ஆல்ரெடி அதில் கண்டுபிடிச்சி எழுதி வச்சுருப்பாங்க ஸோ தட் அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க எப்போவுமே ஒரு கண்டுபிடிப்பு அப்படிங்கிறது மில்ட்ரியில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் மக்களோட பயன்பாட்டுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மொபைல் ஃபோன்ஸ் கம்ப்யூட்டர் டிவி இது எல்லாமே ஒரு காலத்தில் மில்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணது தான் அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளோட கையில் வர ஆரம்பிச்சது அந்த வகையில் வேர்ல்டு வார் டூவில் நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் எது அப்படின்னா ஸ்பீட் அண்ட் அக்யூரஸி சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பீரங்கியை எந்த டேரக்ஷனில் எந்த ஆங்கிளில் எவ்வளோ வேகமாக ட்ரிகர் பண்ணால் இது போய் அந்த டார்கெட்டை அடிக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு கேல்குலேஷன் இந்த கேல்குலேஷனை சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப வேகமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படி பண்ணலனா அது ஒரு பெரிய லாஸ் ஆகிடும் இதுக்கு எந்த மிஷினுமே கிடையாது அதனால் ஒவ்வொரு சோல்ஜர்ஸும் தங்களோட கையில் ஒரு டேபிள் வச்சுருந்தாங்க இந்த டேபிளில் இந்த பீரங்கியை எந்த ஆங்கிளில் எந்த டேரக்ஷனில் ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான ஃபுல் கேல்குலேஷன் அந்த டேபிளில் இருந்துச்சு ஆனால் அதில் ஒரு பெரிய சிக்கல் என்ன அப்படின்னா இந்த பீரங்கியுடைய ஷேப்லேயோ இல்லாட்டி வெயிட்லேயோ ஒரு சின்ன மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் இந்த கேல்குலேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் திரும்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக வந்தவர் தான் சார்லஸ் பேபேஜ் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் சார்லஸ் பேபேஜ் ஒரு பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாரு இந்த பேப்பரோட டைட்டில் எ நோட் ஆன் தி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மிஷினரி டு த கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் டேபிள்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்ராக்சிமேட் பால் நாம்பிள்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன்ஜினோட வேலை அதாவது மல்டிப்புள் வேரியபிள்ஸினுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை கண்டுபிடிக்கிறது இது மூலிமா வார் டைமில் ரொம்ப வேகமாக அந்த பீரங்கியை ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஐடியாவை ப்ரப்போஸ் பண்ணார் ஆனால் இருபது வருஷமாக முயற்சி பண்ணியும் இந்த ஐடியாவை அவரால் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியல டிஃப்ரென்ஸ் இன்ஜினை விட ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு மிஷினான அனாலிட்டிக்கல் இன்ஜினை கண்டுபிடிக்கிறது தான் சார்லஸ் பேபேஜுடைய ஒரு பெரிய ட்ரீமாக இருந்துச்சு ஆனால் இந்த ஐடியாஸ் எல்லாத்தையும் அவர் எழுதி வச்சாரு தவிர அவரால் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியல அடுத்து வந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாருமே இவர் எழுதி வச்ச ஐடியாஸை எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பல புது புது டிவைஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க அதனால தான் இன்னே வரைக்கும் சார்லஸ் பேபேஜை ஃபாதர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சார்லஸ் பேபேஜ் தான் கம்ப்யூட்டரை கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னு நான் படிச்சிருக்கோம் ஆனால் அது உண்மை கிடையாது சார்லஸ் பேபேஜ் கம்ப்யூட்டரை எப்படி உருவாக்கணும் அப்படின்னு எழுதி வச்சு தான் போனார் அவருடைய வாழ்நாளில் கம்ப்யூட்டரை அவர் கண்ணில் பார்த்ததே கிடையாது நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியோட எண்டில் யூஎஸில் பாப்புலேஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாகிட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் இந்த சென்சஸ் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு வேலையாக இருந்துச்சு அதாவது ஒரு சென்சஸ் எடுக்க ஆரம்பித்து அதை முடிக்கிறதுக்குள்ளவே யூஎஸோட பாப்புலேஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாகிடும் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஹெர்மன் ஹாலரைன் அப்படின்றவர் ஒரு எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் டிவைஸை கண்டுபிடிச்சார் இந்த மிஷின் ஏற்கனவே பார்த்த ஸ்டெப் ரெக்கனர் அப்படின்ற மிஷினை மையமாக வச்சு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் டிவைஸ் சில பஞ்ச் கார்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி இதில் டேட்டாவை ஃபீட் பண்ணாங்க இந்த சென்சஸை மேனுவலாக எடுத்திருந்தால் பத்து வருஷம் ஆயிருக்கும் ஆனால் இந்த மிஷின் அதை ரெண்டரை வருஷத்தில் முடிச்சிருச்சு அந்த நிமிஷத்துலேருந்து உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பிஸ்னஸ் பீப்புளும் இந்த எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் டிவைஸ் மேலே தங்களுடைய பார்வையை திருப்ப ஆரம்பித்தாங்க அதுவும் முக்கியமாக நிறைய டேட்டாஸை வச்சுருக்க இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் அண்ட் பேங்கிங் செக்டர் இவங்க எல்லாருமே இந்த கம்ப்யூட்டர் ஏதோ ஒரு வகையில் தங்களுடைய வேலையை ரொம்ப கம்மியாக்கி அது மூலிமா நிறைய லாபத்தை சம்பாரிச்சு கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்பினாங்க இந்த மிஷினுக்கான டிமாண்ட் அதிகமான உடனே ஹெர்மன் ஹாலரைன் இந்த டேப்லெட்டிங் மிஷினுக்கான கம்பெனி உருவாக்குறாரு அந்த கம்பெனி வேறு வேறு பிஸ்னஸ் மிஷின் மேக்கிங் கம்பெனிஸோட மர்ஜ் ஆகி கடைசியில் இன்டர்நேஷனல் பிஸ்னஸ் மிஷின் கார்பரேஷன் ஐபிஎம் அப்படின்ற கம்பெனியாக உருவாகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள்ளே இந்த கம்பெனி மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சு கவர்மெண்ட்ஸ்க்கும் பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ்க்கும் நிறைய மிஷின்ஸை தயாரிச்சு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஐபிஎம் அப்படின்ற கம்பெனியோட வளர்ச்சி தான் இந்த டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்ற ஸ்டேஜை நோக்கி இந்த உலகத்தையே நகர்த்துச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்